இதுக்கிடையில் 70 இந்த 70 கிலோமீட்டர்ல போற பாதைகள் எப்படி இருக்கு அதாவது ரோடு எப்படி இருக்கு பாலைவனத்துல எப்படி ரோடு போட்டிருக்காங்க இந்த ரோடு வந்து கொய்த்து போற ரோடு தரை வழியாக பயணம் செய்யக்கூடிய கொய்த்து போற ரோடு இந்த ரோட்ல பாலைவனத்துக்குள்ளற எப்படி ரோடு போட்டிருக்காங்க மலைய குடஞ்சி எப்படி ரோடு போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் அப்புறம் இங்க இருந்து போறதும் திருப்பி அங்கிருந்து எப்படி வரும் ரோடு எப்படி இருக்குது எப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க சவுதி அரேபியால ஒரு டூர் அடிச்சிருவோமே ஓகே காரையும் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு நம்ம ரோட்ல இப்போ போயிட்டு இருக்கோம் எங்க போறோம்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் எங்க போறோம்னா அல் மஜ்மா போறோம் என்ஜாய் பண்ணுங்க ரோட்டை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க நீங்க எதிர்பார்க்குற மாதிரி பெரிய பெரிய பில்டிங் அந்த மாதிரிலாம் இங்க இருக்காது ஏன்னா இது ஒரு பாலைவனம் பாலைவனத்திலையும் எப்படி ரோடு போட்டிருக்காங்கிறதையும் பாருங்கள் சைட்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இது வந்து தவார்னு சொல்லுவாங்க ரவுண்டானோ இந்த ரவுண்டானால தான் நம்ம போவோம் ரவுண்டானாலேருந்து நேராக போகிறோம் அந்த போது அது வந்து டன்னா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அரபியில் நம்ம ஊரில் லாரி ஃபோர் நாட் செவன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஃபோர் நாட் செவனோட பெரிய சைஸில் இருக்கும் இது அதுக்கப்புறம் இந்த ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய லாரிஸ்லாம் நிற்கிது அதில் வந்து பெர்சிம் இருக்குது பெர்சிம்னா பில்லி பார்ட்டு ஒன்றில் சொல்லியிருப்பேன் பார்த்துருப்பீங்க அது பில்லு இதுனா ஆட்டு ஆட்டுக்கு போடுற பில்லு அது அந்த பில்லு தான் அந்த லாரியில் வச்சுருக்காங்க எல்லாமே சேர்த்துக்கு ஒரு சின்ன பார்க் இது சின்ன பார்க்கு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பெரிய பார்க்கு தான் இது அதிகமாக மக்கள் இங்கே வர்றது ரேர் தான் குளிர் காலத்தில் மட்டும்தான் இந்த பக்கம் வருவாங்க பெருச்ச மரத்தை தான் பெருச்ச மரம்லாம் எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தூரமாக தெரியுதா அதுதான் மழை இன்னொன்று ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் என்னென்னா ஷூட் பண்ணும்போது என்னால் வாய்ஸ் கொடுக்க முடியல ஏன்னா ட்ரைவ் நான் தான் பண்ணேன் அதனால் ஷூட் நான் தான் பண்ணேன் அதனால் வாய்ஸ் தனியாக கொடுத்துருக்கேன் ஏதாச்சும் மிஸ் ஆனால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கங்க இப்போ இந்த ரோடு வந்து மூணு ரோடை பிரிச்சுருக்காங்க மூணு ரோடு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ரோடு வந்து ரைட் சைடில் தான் போவோம் இங்கே வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் ட்ரைவ்னால் ரைட் சைடு ரைட் சைடில் வந்து ட்ரக்கு பெரிய பெரிய ட்ரக்ஸ் எல்லாம் போவோம் இப்போ நம்ம அதில் போயிட்டுருக்கோம் எதுக்கு போகிறோம்னா சைடில் உள்ளதை பார்க்குறதுக்காக நான் அதில் போயிட்டுருக்கோம் நம்ம சென்டரில் போகலாம் இல்லை லாஸ்ட் ட்ராக்கில் போகலாம் சென்டர் ட்ராக்கில் வந்து ஸ்லோவாக போகிறவங்க போகலாம் லாஸ்ட் ட்ராக்கு ரைட் சைடில் இருக்குது அது வந்து ஃபாஸ்ட் ட்ராக்கு இதோட இங்கே வந்து ஸ்பீட் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோட்டில் ஒன் டுவெண்ட்டி நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகலாம் மேக்ஸிமம் டேர்னிங் வருது ரைட் சைடில் கட் பண்ணுற மாதிரி இது ரொம்ப லாங் டேர்னிங்காக தான் இருக்கும் ஒரு டூ ஹண்ட்ரடு ஃபோர் ஹண்ட்ரடு மீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸு டேர்னிங்கே வரும் டேனிங் எப்படி இறங்கி போகுது பாருங்கள் சைடில் மலையெல்லாம் கொஞ்சம் கட் பண்ணியிருக்காங்க மலையை கட் பண்ணி அந்த ரோடு தேடி போயிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா சைடில் ஒரு தோட்டம் வச்சுருக்காங்க பேர்ச்சின் தோட்டம் தான் அதுவும் லெஃப்ட் சைடில் இதே மாதிரி ஒரு த்ரீ ட்ர த்ரீ வே மூணு வழி சாலையும் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுருக்காங்க அது ஆப்போசிட்லேருந்து வர வண்டி போகணும் உண்மையை தான் அந்த பக்கம் ஃபுல்லாகவே சவுதி அரேபியாவில் இண்டி இடுக்காக இருந்தாலும் உண்மையை தான் இருக்கும் சைடில் மலையை பார்த்திங்கன்னா எப்படி கட் பண்ணி ரோடு போட்டிருக்காங்க
இந்த பாலைவனத்துலேயும் ரெண்டு டவர் வச்சுருக்காங்க லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டவர் இருக்குது ரெண்டு டவரில் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் இந்த பாலைவனத்தில் வந்து ஜெயின் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி இருக்குது சவுதி அரேபியாவில் மொத்தம் ஒரு மூணு கம்பெனி இருக்குது ஃபேமஸான நெட்ஒர்க் கம்பெனி சிம் கார்டு ஒன்று வந்து நம்பர் ஒன்றாக இருக்கிறது வந்து எஸ்டிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சவ்வா அப்படின்பாங்க இங்கே அரபியில் இன்னொன்று ஜெயினு ஜெயின் ஒரு ரெண்டு கம்பெனி இருக்குது மூணாவது மொபைலி இது மூணு தான் ஃபேமஸான கம்பெனி அப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக ஒன்று ரெண்டு மூணு இருக்குது அதெல்லாம் தேவையில்லை மெயின் மூணு போதும் அதுக்குள்ளே டவர் தான் அங்கே வச்சுருக்காங்க ஜெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வண்டி இறக்கத்தில் இறங்கி மேட்டில் ஏறுது ஏறப்போகுது அடுத்து ஒரு இது வந்து டூ வே ரோடு பக்கத்தில் ஒரு சிங்கி இருக்கு ஃபஸ்ட் ரோடில் ட்ரக் போவோம் ஃபஸ்ட் ரோடு ஸ்லோ ரோடு செகண்ட் ரோடு இப்போ நம்ம போகிறது வந்து ஸ்பீட் ட்ராகு ஒன் நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போகணும் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் தண்ணியில் வருகிறது அந்த டேங்கில் தண்ணி வச்சுருக்காங்க ஓகே அந்த ரோட்டில் வந்து மேக்ஸிமம் ஒன் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் சவுதி காரவங்க பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் வரல போவாங்க கேமரானு ஒன்று வைப்பாங்க இடையில் அந்த கேமரா பார்த்தீங்கன்னா அடிப்பாக என் பிரேக் அடிச்சு முதுவாக போவாங்க முதல்ல மூணு வழி சாலையை பார்த்தோம் இப்போ ரெண்டு வழி சாலை இதுதான் பைபாஸ் தான் ஹைவே நம்ம ஊரில் ஹைவே சொல்லுவாங்கள ஒரு டேர்னிங் வருது இது லெஃப்ட் சைடு ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்டு ஒன் ஃபிஃப்டினா சைடில் ஒரு சின்ன போர்டு வச்சுருப்பாங்க அதில் எல்லோ கலரில் பிளாக் கலர் பாயிண்ட்டு போர்டு போட்டிருப்பாங்க ரெண்டு கோடு இந்த மூணு கோடு போட்டிருக்கா மூணு கோடு போட்டுருந்துச்சுன்னா நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் ரெண்டு கோடு போட்டுருந்துச்சுன்னா நூறு மீட்டர் டிஃப்ரெண்டில் உங்களுக்கு டேர்னிங் வரும் சைடில் ஒரு போர்டு வச்சுருக்காங்க எத்தனை கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் இங்கே சவுதி அரேபியாலையும் அதே மாதிரி தான் வச்சுருக்காங்க சைடில் இன்னொரு போர்டு தெரியுதா அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்து போகணும் ஒட்டகம்லாம் கிராஸ் ஆகும் ஒட்டகம் ஏற இடம் அதெல்லாம் அதனால் அவங்களுக்கு ஒட்டகம் சிம்பிள் போட்டு சைடில் போர்டு வச்சுருப்பாங்க கண்ணு கட்டுற தூரம் எல்லாமே பாலைவனம் தான் இந்த ரோடோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லாங்காக தெரியுது ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரைட் ரோடு லாங்கில் ஒரு போர்டு தெரியுது அது என்ன போர்டுன்னு கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி பார்ப்போம் சிம்பிள் போட்டிருக்காங்க பக்கத்தில் அதாவது மஸ்ஜிது ஹாஸ்பிட்டலு பெட்ரோல் பங்கு அதெல்லாம் ஒரு அப்புறம் இன்னொரு போர்டு ஒன்று வருது அது என்ன போர்டுன்னு பார்ப்போம் நம்ம போகிறோம் நம்ம வந்து இப்போ குறைஞ்சது ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் இடையில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதிகமாக பார்ப்போம் இந்த போர்டில் என்ன போட்டிருக்கு நிப்பாட்டியே பார்த்துருவோம் அருத்தோவியா வந்து பதினஞ்சு கிலோமீட்ரு கொய்த்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி ஐம்பத்தாறு நம்ம சிட்டியை நெருங்கிட்டோம் லாங்கில் ஒரே பில்டிங்காக தெரியுது அதுதான் அர்த்தோவியான்னு நினைக்கிறேன் கன்ஃபார்ம் தான் ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் அல்ல ஆறு கிலோமீட்டர் இருக்கும் 
அதுக்குள்ளே நம்ம சிட்டிக்குள்ளே போயிடணும் பில்டிங் தெரியுது கண்டிப்பாக சிட்டி நெருங்கிட்டோம் ரெண்டு வழி சாலை தான் இது அப்படின்னா சிட்டி இன்னும் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு கிலோமீட்டர் இருக்குது டிஃப்ரெண்டு அதுக்கப்புறம் சிட்டி வந்துடும் இன்னும் சிட்டி வரல இன்னும் அஞ்சு கிலோமீட்டர் இருக்குது அப்படிலாம் லாங்கில் நூறு போர்டு தெரியுது ஆ அஞ்சு கிலோமீட்ரு அர்த்தவையே அஞ்சு கிலோமீட்டரில் வந்துடும் டர்னிங் ஒன்று வருது லெஃப்ட் சைடில் டேன் பண்ணுற மாதிரி இனிமே தான் சிட்டிக்குள்ளே போனால் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பார்க்குறதுக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இங்கே ஒரே பாலைவனம் மண் இதே பார்த்து போர் அடிச்சிருச்சோ சிட்டியே நெருங்கியாச்சு ரைட் சைடில் ஒரு பில்டிங் கட்டியிருக்காங்க கேமெண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது ஆ செட்டி நெருங்கிடுச்சு இப்போ லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மரமாக வச்சுருக்காங்களா டிசைன் டிசைனாக கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ரொம்ப லாங்காக தெரியுது பார்க்க லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ரோடு கட் ஆகுது ஆ யூடேன் எடுக்குன்னா எடுத்துக்கலாம் பெரிச்ச மரம்லாம் இருக்கு சவுதியில் பார்க்காத இடமே கிடையாது பெரிச்ச மரம் ஓ சிட்டியோட என்ட்ரன்ஸ் வந்துருச்சு ஒரு டவர் மாதிரி வச்சு போர்டு வச்சுருக்காங்களா அவர் தான் கிங்கு சல்மான் கிங்கு சல்மான் அவரோட பையன் இளவரசனும் பக்கத்தில் இருக்கார் அர்த்தோவியா உங்களை வரவேற்கிறது அப்படின்னு அரபியில் வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி தான் இருக்கணும் தூரத்தில் தெரியுது மரம்லாம் ரோடெல்லாம் எவ்வளோ அழகாக வச்சுருக்காங்க ஒரு கிராமமாக இருந்தாலும் இது இது ஒரு சின்ன கிராமம் ரைட் சைடில் பெட்ரோல் பங்கு லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மரம் செம்ம டிசைனாக அழகாக வச்சுருக்காங்க இன்னும் ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டரில் சிட்டி ரீச் பண்ணிடலாம் சிட்டி ரீச் ஆகிடுச்சு மூணு வழி சாலை வந்துருச்சு ரவுண்டான வருது மேலே போட பார்த்தா தெரியுது ரைட் சைடில் இருக்கிறது போலீஸ் ஸ்டேஷன் சவுதி அரேபியாவில் உள்ளது ஸ்பீடு பிரேக்கர் வருது கொஞ்சம் பார்த்து வெக்கா போவோம் இதுதான் போலீஸ் ஸ்டேஷனு இது வந்து ரவுண்டானா 
இது ரோட நம்ம வந்து லைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரோடு முதல்ல வந்து லைட்டு பதிச்சுருப்பாங்க அழகாக இருக்கும் பார்க்க லைட் சைடில் ரெண்டு லாரி மாதிரி கிடக்கா அதுதான் அந்த டேக்கப் பண்ணிட்டு போகிறது லாரி இந்த ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சின்னா காரெல்லாம் அதில் தான் அள்ளி போட்டு கொண்டு போவாங்க இந்த ரோடு வந்து ஒரு ஸ்பீடு லிமிட் வந்து நூறு நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தான் இதில் போகணும் ஒரு பிக்கப் இல்ல கார் ஒன்று போயிட்டு இருக்கு முன்னாடி அதுக்கு ஒரு பாயம் சொல்லிட்டு நம்ம நேராக போயிடுவோம் இது ரைட் சைட்லேயே ஒரு ரோடு இருக்கு அந்த ரோடு வந்து சிட்டி உள்ள போகிறதுக்கு இப்போ சிட்டிக்கு முன்னாடி ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு இந்த கட்டாக தான் எப்படி கட் பண்ணி போயிடலாம் ரோடு எப்படி அழகாக இருக்கு பாருங்க பெட்ரோல் பங்கு மஸ்ஜித் இருக்கு இன்னொரு ரவுண்டானா வந்துடுச்சு ஸ்பீடு பிரேக்கரு ஏறி இறங்கியாச்சு இந்த ரவுண்டானா இப்போ தான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க கட்டிகிட்டு இருக்காங்க போல இருக்கு அது பார்மசி பக்கத்து எல்லோ கலர் போடுது இது ஏடிஎம் அல்ராஜில் பேங்க்னு சொல்லி ஒரு பேங்க் இருக்குது அதோடய ஏடிஎம் அது ஓகே நம்ம சிட்டிக்கு வந்துட்டோம் நம்ம இப்போ எங்கே போகிறோம்னா நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஃபார்ட் ஒன்றில் மஸ்ஜித் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் அங்கே ஷூட் ப அந்த இடத்த ஷூட் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம் சிக்னல் விழுந்துருக்கு சிக்னல் கிளியர் ஆனோடனே லெஃப்ட் சைடு கட் பண்ணி நம்ம போயிடுவோம் பார்ட் ஒன்று சவுதி அரேபியா ஹண்ட்ரட் பார்ட் ஒன்று பார்க்காதவங்களாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பார்க்காதவ இருந்தாங்களும் சரி பார்ட் த்ரீ பார்க்காதவங்களாக இருந்தாலும் சரி பார்ட் ஃபோர் பார்க்காதவங்க இருந்தாலும் சரி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு கொடுத்துருப்பேன் அதில் பார்த்துங்க இது ஒரு பிக்கப்பு இந்த மாதிரி பிக்கப் வந்து டொயாட்டா கம்பெனியில் தான் வரும் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்து சொல்கிறதுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஐவேல்டான நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பில் ஐக்கானையும் அழுத்திடுங்க